Priscila Alcântara, cantora de Deus e adoradora de Lúcifer. É exatamente isto que você ouviu, adoradora de Lúcifer. Sabe o que é que eu acho? É que a maçonaria está investindo na maioria desses cantores de gospel para influenciar o povo cristão ao erro. Eu acho que existe um movimento para banalizar o cristianismo no Brasil. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu venho trazer aqui uma notícia estarrecedora. Uma cantora que se diz gospel, agora não é gospel, né? Depois de influenciar e ganhar muito público cristão, ela do nada troca o ritmo, troca o nicho. Não é mais gospel, agora é uma cantora pop, trazendo o público cristão que segue ela para o um mundo pop. É exatamente isso que você está ouvindo. E recentemente saiu uma notícia de quais séries a Priscila Alcântara ela é fã. E eu me surpreendi quando ela colocou na notícia que era super fã da série Lucifer. Aí eu faço a pergunta, como é que um cristão que diz ser servo de Deus, que diz ter um encontro com Deus... Ama e adora a série Lúcifer. Como é que um cristão vai dar ibope para o diabo? A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Pelos frutos, você conhece a pessoa. Se a pessoa é ovelha ou se a pessoa é lobo. E pelo fruto da Priscila, a gente está vendo aí, meus amados irmãos, que não tem nada a ver com o cristianismo. Eu quero mostrar aqui essa matéria para vocês. Agora, antes de eu fazer isso, vocês que já conhecem o meu canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal, trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Trago aqui, meus amados irmãos... Muitos assuntos relevantes. Então você que chegou agora já dá força ao canal, dando like, inscrevendo-se e ativando todas as notificações, tá ok? Conto com a sua inscrição. Vamos dar uma olhada nessa matéria, meus amados irmãos. Preste atenção. A matéria é do Popline. Tem a foto dela aqui, né? E ao lado do ator que fez o, o Lucifer. E tem como título Priscila Alcântara. Lista suas quatro séries favoritas. Lucifer, Game of Throne e mais. Descubra o que Priscila Alcântara assiste. Matéria publicada no dia 23 de 8 de 2021. É recente. Olha o que vai falar a matéria. Quem diria que Priscila Alcântara adora a série Lucifer? Olha a palavra. Ó. Adora a série Lucifer. Em é uma pergunta. O Popline descobriu essa e outras curiosidades sobre os gostos da cantora quando para assistir às séries. Ela contou quais são as quatro que mais gosta. Primeira série que ela gosta. Lucifer. A primeira série que Priscila Alcântara gosta é exatamente Lucifer. Estrelada por Tom Ellis, a série é baseada em quadrinhos e teve cinco temporadas. A história acompanha Lúcifer, que estava entediado no inferno e renunciou ao seu trono para tirar férias em Los Angeles. Olha o que a Priscila Alcântara vai falar sobre a, a série. Foi a última que eu assisti. Foi uma surpresa muito grande para mim. Eu vi as pessoas falarem e pensava, deve ser uma parada de terror. E eu sou muito caguna. Não vou assistir. Mas eu via todo mundo falando no Twitter. 
Quando parei para assistir, pensei, o que eu estava fazendo que não vi essa série antes? Olha o que ela falou. O que é que eu estava fazendo que não vi essa série antes? Maravilhosa. Olha o que Priscila Alcântara fa falou, pessoal. Ela acha a série Lúcifer maravilhosa. Engraçadíssima. Se você parar para assistir com atenção, tem uns ensinamentos muito legais. Tem uns ensinamentos muito legais. Lúcifer tem uns ensinamentos muito legais. Olha o que essa mulher, essa cantora está falando. Está dizendo que essa série Lúcifer tem uns ensinamentos muito legais. De como abordam aquela família divina como uma retratação da vida real, de seres humanos mesmo. Achei interessantíssima e o ator é maravilhoso, diz Priscila. Isso aqui é outras séries que eu não vou ler. O que me interessou mesmo foi essa série de Lucifer. Meus amados irmãos, o que é que vocês acharam desta notícia aqui? Uma cantora que arrebanhou milhares de crentes, milhares de jovens cristãos, uma cantora que se dizia ter um encontro com Deus, uma cantora que se dizia ser evangélica, do nada sai para o mundo pop e agora está dizendo que adora a série Lúcifer e afirma que tem vários ensinamentos bons para você levar para a vida. Ah, então você tem que assistir a série Lúcifer, porque Lúcifer ensina mais do que a palavra de Deus. Eu não vi essa Priscila Alcântara abrir a boca para dizer, vai ler a Bíblia. A Bíblia tem uns ensinos maravilhosos, vai ler a Bíblia. Eu não vi essa mulher falando isso. Agora vem com a série de Abrada, com o nome Lúcifer, adorando a Lúcifer, colocando Lúcifer como mocinho da história e dizer que tem uns ensinamentos maravilhosos, achou a série maravilhosa, eu quero repreender a Priscila Alcântara no nome de Jesus o sangue de Jesus tem poder na tua vida vai te converter, o sangue de Jesus tem poder na tua vida e infelizmente muitos públicos cristãos que seguem essa mulher estão se desviando já estavam melamecar com os tipos de música que ela cantava Trazia o mundo para dentro da igreja. E agora, meus amados irmãos, é que se afastaram mesmo de Cristo. Essa é a verdade, doa quem doer. É a verdade. Eu vou mandar aqui outro vídeo para vocês. Um, um vídeo que eu fiz falando a respeito dessa série de Lúcifer. Preste atenção. Padre, não tem ideia do quanto está certo. Bem, vocês veem aí o Lúcifer, ele se depara com uma pessoa pregando o evangelho na rua. Veja o que vai acontecer. Padre! Bem, pessoal, a gente já estranha aí quando ele fala padre, certo? Sendo que o padre, ele não vai pra rua desse jeito pregar. Quem vai pra rua desse jeito pregar são os pastores, os irmãos... Os crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. São os evangélicos que gostam de pregar desse jeito, que gostam de pregar na rua. E não o padre. O padre fica mais na igreja. O padre não sai para evangelizar desse jeito. Mas vamos continuar vendo o vídeo. Não quis se preocupar. Aproveite a vida. Deus te abençoe. Você já viu a face do diabo? Toda manhã no espelho, amigo. Veja. O padre... Suposto padre, né? Que a gente sabe que é um crente aqui, um evangélico, perguntou a ele: Você já viu a face do diabo? E o Lúcifer falou: Claro, todo dia na face de um espelho. É ele mesmo o diabo? Então vai haver um diálogo. Repare que este pregador do evangelho está recebendo muitas ofertas por pregar o evangelho. Vamos ver o que vai acontecer. Exato! Ele está em todos nós! Em cada momento de fraqueza! O pecado, a luxúria, é obra do diabo. Não, 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 não me dê crédito por tudo isso. Os humanos se saem muito bem sozinhos. Ah, qual é o problema, cara? Como é? Por 
que não se manda daqui, hein? Eu não vou dividir minhas grosetas com você, se é isso que você quer, tá? Ah, tá, isso é uma encenação, como o Chewbacca e o Homem-Aranha aqui na rua, eu tenho que dizer, você é muito bom. Tá, por que não vai incomodar? Você é ruim pro meu negócio, tá? Arrependam-se! Esse tal pregador, esse suposto padre, segundo a série, diz que é um negócio pregar. Ele está pregando aqui apenas para ganhar a oferta, apenas para ganhar o dinheiro. E o diabo ele sabe disso, por isso que o diabo estava afrontando ele ali nesse episódio. E ele chegou e deixou claro que é negócio, que está tirando dinheiro do besta. Ou seja, essa minissérie está chamando os crentes de ladrão. Está acusando os crentes de mafioso, de enganar os fiéis. E eu quero que você pare para analisar que o diabo está saindo aqui como o herói. Que o diabo está desmascarando aqui vários tipos de crentes. Realmente existe crentes assim. Existem pastores assim, que faz da igreja do Senhor um negócio. Isso é uma verdade, mas de onde está vindo essa verdade? Preste atenção, é o diabo que está falando aqui, nesta minissérie. Vamos continuar vendo o vídeo. O diabo! Não terminei com você ainda. O que eu odeio mais que tudo é um mentiroso, um charlatão. Alguém que não acredita no que diz. E o que você vai fazer? Fala. Fazer você acreditar, é claro. Ele é o diabo! Você não entende? Isso é uma encenação! Ele é o diabo! Ele é o diabo! É verdade! É verdade! Aquele não é o... Não sei. Vocês veem aí o Lúcifer saindo entre as chamas? Muita gente faz analogia ao diabo com o fogo. Sendo que o diabo não é amigo do fogo. Deus é fogo consumidor. O diabo já vai ser queimado, consumido pelo fogo. Vai ser atormentado pelo fogo eterno. Então o fogo é inimigo de Satanás. Bem pessoal, é essa série aí que a Priscila Alcântara acha maravilhosa. Que a Priscila Alcântara está dizendo que tem ensinos maravilhosos para você levar para a sua vida. É esse tipo de série aí, ó, fazendo chacota com os cristãos, chamando os cristãos de ladrão. Que a Priscila Alcântara está dizendo que é maravilhosa. Essa é a situação. Sabe o que é que eu acho? Vou repetir o que eu falei no início do vídeo. Eu acho que os senhores do mundo estão investindo neste mercado gospel, no mercantilismo gospel. O gospel, ele não é amigo do cristão. O gospel, ele é inimigo do cristão. Assim como os muçulmanos estão invadindo a França para acabar com o cristianismo lá, para que a religião predominante seja o Islã. Assim é o mundo gospel querendo entrar dentro do cristianismo para banalizar o cristianismo e destruir o cristianismo. Então com esse vídeo aqui, eu quero te pedir prudência, crente. A quem você está seguindo? Qual é o músico que você escuta? Qual é o levita que você escuta? Que tipo de música você está escutando na igreja? Tome muito cuidado, porque existe um movimento infiltrado no meio das igrejas para banalizar, destruir a santidade, destruir a igreja do Senhor. Essa é a realidade e é isso que eu noto. Não, ela não é a primeira nem a última, existe muitos 
que estão levando o público jovem cristão para o inferno. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Desde já com esse vídeo eu quero repreender mais uma vez no nome de Jesus. Tá repreendido essas castras de demônio. Tá dizendo que o demônio é legal. Tá dizendo que o demônio é herói. Eu postei recentemente esse vídeo aqui, ó. Procura aí. Procura aí no meu canal, assiste isso aqui. Da Atena. Teve ali na reportagem, vi um espírito imundo. E eu falo a respeito dos demônios. Nesse vídeo aqui. Assiste esse vídeo. É só você entrar aí no link da descrição. Ou procurar no meu canal do YouTube ou na minha página. Assiste esse vídeo. Que você vai saber quem realmente é Satanás. Bem, meus amados irmãos. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o um like, inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.